Viviana, Maeda. Kuna kitu ndio niingia kwenye film. Ndio. Ah, uh, imekuwa maana siku zia tukuoni tena ukifanya kazi mpya. Kiukweli mimi siku base kwenye kwanza filamu naweza kusema so fani yangu. Hivyo yani ni Kwanza baada ya kushinda umisi 1012. Mhm. Uh -huh. Baada ya pale ndio ukaingia kwenye filamu rasmi sasa. Ndio ambayo ilikuwa ni mwaka huo huo mwaka huo huo mm. no ilikuwa 2013 mwanzoni mm. ya ndo nilianza kufanya filamu lakini na siku... kutafuta baada ya kukuona kwenye miskurasini au ni wewe sasa uliyetaka kuingia huko ilikuwa nilikuwa yani nilikutana na kijana mmoja anaitwa Obama i think ilikuwa kwenye siri za familia mm. ya yule ndo alikuwa rafiki yangu kwa hiyo alivoniona nini akaniambia Flavi unaonekana mzuri ukifanya movie yani utafanya kitu kizuri hivyo nikaambia no miss siwezi kufanya movie akaniambia hapana unaweza nikaambia hapana kwa nini naweza akaniambia jaribu nakumbuka movie yangu ya kwanza ambayo nilianza kufanya ilikuwa na hate my birthday ya Ray mm. ya ndo nilifanya ile kwa ni yeye Obama ndo aliku, aliku na Ray. No. Obama ali na JB. Mm. Ya ali ni connect na Ray. Ni Ray mwenyewe ndo alikuja ofisini kwangu. Nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni moja inaitwa IT Star. Mm. Mbeo kampuni tulikuwa tuna na transport. Mm. Ya. Yeah. alikuja pale walivyokuja walikuwa naomba sehemu ya kufanyia movie. Wakanikuta mimi wakaniambia tunaomba na wewe at least ushiriki kipande hivi na hivi. Nikaambia nikaambia sawa hamna shida. Mm. Kwa nikawa nimeenda tu nimeshiriki kwenye kipande ambacho tulikuwa kwenye birthday hivyo yani tuko kwenye party. Basi nikafanya hicho kipande kimoja, nifanye vipande kama viwili. Ile ndio ilikuwa movie ya kwanza ambayo nilianza nayo. Baada ya hapo ndo nikakutana Obama. Wakajaribu kuniconvince jamani tunaomba ufanye movie na hivi na alinio baada ya kuniona kwenye ile I hate my birthday. Ya. Yeah. Kwa nikaenda kwenye kampuni ya JB hiyo Jerusalem Films. Mm. Nikacheza pale nilianza movie ya kwanza nilicheza nayo ilikuwa ni zawadi yangu ambao nilicheza kama rafiki yake Uoya mm. yes hivyo kwenye ile movie nikaja tena nikacheza movie nyingine before wedding ya kina Walpa uh, I think kuna movie nyingine myself ilikuwa ni movie gani nimecheza yes movie nyingine ilikuwa ya nani Cloud na Saudi na ile movie lakini yenyewe pia nilicheza kwa nilicheza movie kama hizo Umisi. Mm -hmm. Kuna tafsiri nyingi sana mbele za watu mm -hmm. mbele ya jamii kuna watu wanasema ni mtu mwenyewe. Lakini eti watu wasisingizie no. kwamba umisi ndio mtu Kuna ukweli wote kwamba ili ushinde ni lazima utoe rushwa ya ngono sio kwa kweli. sababu wao walikuwa mshindi sio kweli kwa 2012 kulikuwa na warembo wengi sana aidha kuzidi au umewazidi ambao labda wanavigeza na kuzidi wewe <laughs> yani sasa kwa nini wewe kwa sababu nilikuwa na sifa na vigezo vyote vilivyostahili kikuwa navyo misi ambaye alikuwa na stake kwa kipindi hicho ndio maana nilishinda na unasema sio kweli kwamba lazima utoe rushwa ya ngono ili uweze kushinda sio kweli katika ile misi Tanzania katika kushiriki uh -huh. kweli kuna finish finish huwa zinafanyika hapana mimi sijui kwa sababu mimi somo ndaji mimi ni mshiriki. Mshiriki sasa kule sehemu ya muoni kama wana nini watu wana. Ah tu hamna kitu kama hicho. Mimi sijui kwa ona figisu figisu. Kwa hiyo unahisi wewe ulitoka ngapi kipindi hicho wanaki uliingia Miss Tanzania pia? Eh nilishia top 10. Kwa hiyo mimi niliridhika. Ki watajua wao majaji. Kwa hiyo unahisi kweli wewe ulistahili kubaki yes, hiyo katika top 10 ulistahili. Mimi naona kawaida kwa sababu warembo tulikuwa wengi kati ya warembo 30. So kila mmoja atashi. Kila mmoja anajiamini kwamba mimi ndo mshindi mimi ndo mshindi. Lakini kumbuka sio kila mmoja amekidhi ame vigezo vya kuwa vya kuwa mshindi yes kwa hiyo unahisi kwamba ilifanyika kwa haki yes mimi naona mimi naona ilifanyika kwa haki kwa sijui kwa upande wa wengine ila kwangu mimi naona kawaida naona ni haki kwa nini okay nikisema sio haki na maana basi na mimi katika kitongoji sio ilani nilivyoshinda basi na mimi ilifanyika figizo wasichana ambao wanatamani sasa kushiriki mashindano ya urembo lakini hofu yao kubwa ni kwamba yanaonekana ni mashindano ya kidini yanaonekana ni mashindano ambayo hakuna haki. Yaani haki upande wao inaonekana hakuna kwa sababu aidha watu wanaangalia kujiwana, aidha rushwa ya nguvu imetawala sana ambao mtu anatamani afanye lakini anahofia kwamba nikiingia pale nitaenda kukutana na vitu na hivi. Kwa hiyo anajikuta anakatisha tamaa na hafiki malengo yake. Wewe kama dada sasa ambaye umeshapita huko. Yeah. Ni lako la. Wacho <coughs> takiwa 
waende kama kweli mtu unapenda kitu i say naamini kwamba hata mtu akikwambia mimi niweze kaelewa sawa kama wamesikia hivyo wamesikia ila hawajathibitisha hebu waingie ndani waende wakaone mimi kama mimi binafsi mimi nimepita huko lakini sijakutana na hicho kitu ulipita kwa haki yes mimi naona nimepita kwa asilimia zote ambazo nilizo kuwa na stake na nilizo pita nazo Yes, kila mmoja aende akaja. Usimsikilize fulani eti anakuambia kwamba mimi nimeingia, mimi nime mpaka nimefika hapa nilitongozwa hivi na hivi hapana. Hamna kitu kama hicho. Mimi sijui kwa wengine nisiwaseme wengine ila kwa upande wangu mimi. Haisi hamna kitu kama hicho. Kwa na wao mimi ninachowashauri, hebu waende wakajaribu wenyewe.